最好的一个棋子，本想用在最后的，萧景行。别动，这条毒蝎根本就是我藏在二哥身边的，你败了。这个，救我！我败了。当年我喜欢以人试药，却被药王谷的同门所不容。这么多年，辗转江湖，幸得赤王殿下收留。在这里一住，就住了十几年，如今终于取得了成果。大家长，他就是我最完美的作品。我见过他，他很强，但并没有那么强。我的药会让他变得更强，因为他已经泯灭了自己的心，就再也无所顾忌。没有枷锁的猛兽才是最强大的，大家长。这样的药丸，每日一粒，吃上三日，带他们来见我，我给你一个最强大的暗盒。然后，变成和他们一样的活死人。好久不见啊，肖老板。你早就知道我会来。白小棠满城的找我，我看他们实在太累了，便生了慈悲之心，跪下楼买了个菜团子。之间客栈离我的雪落山庄有一条长街的距离，你既然知道我派人找你，你怎么不早点过来？我也想尝一尝肖老板十五道前菜的玉宴，也想看看你是如何在千金台上威风凛凛的威震四方。只可惜。我闭关之前，你尚未进城；我出关之时，你早已离开了。闭关？你受伤了？是啊，差点被打成废人了。何人所杀？大剑锦轩。怎么？你每次危难之时，都由我从天而降，而我危难之时，你却并未出现，心生愧疚，想替我报仇啊！殿下一定很清楚，无论站哪一边，若皇帝驾崩，五大剑都要去皇陵守灵。难道公公愿意去守灵？对我来说，哪里都一样。就算是现在，我也只不过是诵经拜佛、调调香罢了。我认识的风雪剑沈静州可不是这样的，他向往的是一片江湖。就算去不了江湖，也比这天启城要自在。景仙公公，我就不跟您绕弯子了。我可以担保公公，离开天启城之后，想去哪儿都可以。以永安王的名义，是以萧瑟的名义。只要公公相信，我做得到。为什么是我？公公入江湖时号称风雪剑，风雪一出可见风骨。我相信我的判断。也请公公相信我，助我一臂之力。念佛无难时，所难在一心；一心亦无难，难在断爱根。娘娘连心都是乱的
，何必要为难自己？还是尽早放下吧。你如何知道本宫的心是乱的？在下从刚刚一入院中，便知道了。是因为那些落叶吗？是本宫不让他们打扫的。落叶本是自然常态，何必人为处置？可娘娘，又为何将这佛堂擦拭得一尘不染？落叶与落尘又有何不同呢？你叫什么名字？无心。无心。抬起头来，让本宫好好看看。你的眉眼为何如此熟悉？看来是在下与娘娘有缘。你刚刚说你叫无心，谁给你取的名字？我师父取的。其实，外面那些传言大部分都是真的。只有一点，我是心甘情愿随叶顶之而去的。我们两个分开，才是奸人所害。他们骗我，雨儿得了重病，把我骗回了天启城，又让叶顶之误以为我是为了荣华富贵而抛弃了他。他死之前，我终于又见到了他。我跟他说，我们俩一起逃去男爵，离开这些是非。他说他做了太多错事。已经不能一走了之，只有一死，才能保住他的族人。最后，他自刎了。所以，你最后跟他说的一句话是：想要跟他走。嗯、但是已经太晚了，我走错了一步。才导致现在所有的一切。第八名，雪月城弟子谢延树；第七名，温家温良；第六名，唐门弟子唐泽；第第五名，雪月弟子司空千落。哎，师姐不错啊。第四名，望城山弟子李凡松，这家伙进步也挺快。第三名，雪月城弟子雷家宝剑心中弟子雷无杰。我的名号可真长，霸不霸气啊？厉不厉害？我不第三名的我，后悔把他排进梁玉榜了吗？白小棠要不要考虑排一个白痴榜，让这家伙当个首脚？少年心性，当再升一名才是、哎。我也是这么觉得。哎，没有第二名，榜首学成弟子骆明轩，轩人六伯树已经被他误导了。应该是这样吧。啊，还有个并列第一啊，雪月城弟子，萧瑟是你、啊。我说，只有一个梁玉榜。我与你交过手，很遗憾，只是梁玉榜。真无聊啊。那这样呢？深夜，如何？